பணம் எல்லாருக்கும் வேணும் ஆனால் பணம் வராது ஏன் வராதுன்னு தெரியாது அதுக்கு வழி இருக்குது நம்ம மேலே நிறைய தப்பு இருக்கும் பணம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ரைட் நாலு வகையான தப்பு நம்ம பண்ணுறோம் அதனால் நமக்கு பணம் வராது பணக்காரர் ஆக முடியாது என்னாலும் பார்க்கலாமா அதாவது ஒரு மைண்ட் பிளாக் நம்ம செட் பண்ணியிருப்போம் மைண்டு வந்து நம்ம என்ன மாதிரி யோசிக்கிறோம் நம்ம என்ன மாதிரி ஆட்கள் கூட இருக்கோம் அதனால் நமக்கு பணம் வராது ஸோ நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் வந்து நம்ம என்ன மாதிரி ஆட்கள் கூட இருக்கோமோ என்ன மாதிரி மைனஸ் ப்ளஸ் அந்த மாதிரி ஆட்கள் இருக்கனால நமக்கு பணம் வராது இதில் வந்து நான் சொசைட்டி கூட இருந்திருக்கேன் நம்ம மக்களை பற்றி எனக்கு தெரியும் எல்லார பற்றியும் நான் அடிப்படை ரொம்ப பேசிக்கான சொசைட்டியில் இருக்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன் நம்மளுக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்லுவாங்க பணம் வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்காது என்ன அப்படிம்பாங்க என்ன கெட்ட வரத்தையே வரும் பணம் வந்து பணம் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே பணம் வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்கலாம் ஆனால் நம்மகிட்ட இப்படி சொல்லி 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 நம்மளை பிச்சைக்காரனே ஆக்கி வச்சுருவாங்க எங்கேயாவது காலையில் சாயங்காலம் வேலைக்கு போயிட்டு அப்படி பண்ணி ஏதோ ஒரு சின்ன ஃப்ளாட் வாங்கிட்டு சாவர வரைக்கும் இஎம்ஐ கட்டி வண்டிக்கு இஎம்ஐ கட்டி இப்படியே கதை ஓட்ட விட்டுருங்க ஏன்னா பணம் முக்கியம் இல்லையே பணம் வந்து அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை பழகி வச்சுருவாங்க ஸோ பணம் வந்து சந்தோஷம் தராதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு அதை அந்த மாதிரி சிந்தனை ஓடிச்சுன்னா அவங்களுக்கு எப்போ பணம் வராது ரெண்டாவது வந்து என்னமும் பேசும்போது என்ன பணம் என்ன மரத்துலேயே காய்க்கி ரெண்டு டைலாக் ஸோ இந்த மாதிரி டைலாக் அடித்தாலும் உங்களுக்கு எப்போ பணம் வராது அந்த டைலாக் நீங்கள் அடிக்காமல் இருக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் சொல்லுவாங்க பணம் வந்துன்னா ஆளே மாறிட வேண்டாம் என்ன பருத்திவரன் படத்தில் சில நம்ம சித்து பணம் வந்தால் கலரே மாறினா ஆனால் பழம் வந்தால் கலர் மாறிடுமா அப்படிங்க மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து பணம் வந்தால் கலர் நம் நம்ம மாறிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்து பேரும் பணம் சம்பாதிக்க மாட்டாங்க என்ன சிக்கல் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ சில விஷயத்தில் நான் ஃபோக்கஸாக இல்லை ஃபோக்கஸ் இல்லாதனால அதாவது சில விஷயங்கள் நீங்கள் இருபது பர்சன்ட் பண்ணால் எண்பது பர்சன்ட் உங்களுக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கும் பெரிய பெரிய யானைகள்லாம் அப்படி சிம்பிளாக அடிச்சுட்டு போயிடலாம் ஆனால் அவங்களோட நோக்கம் ஃபோக்கஸ் அதில் இருக்கணும் எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கிட்டு அதில் எதில் நிறைய நமக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அதை நம்ம மறந்துடும் அந்த மாதிரி இந்த ஃபோக்கஸ் கரெக்டாக அந்த மாதிரி சிந்தனைகள்லாம் நீங்கள் தெளிவாக வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பணம் வரும் அல்லது பணம் பண்ணது நான் பிரச்சனை பார்த்தா சொல்லுவாங்க இவன் ரொம்ப பேராசை பிடிச்சோம் பணம் பணம்னு அலைவான் அப்புறம் நீங்கள் சரியா அது அப்படி சிந்தனை ஆள் கூட இருக்காதுங்க அப்புறம் சொல்லுறாங்க பணம் வந்து அவன் 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 வந்து தப்பான ஆளாயிருவான் பணம் வந்து பணம் பத்து செய்யும் கெடுத்து விட்ருவோம் ரொம்ப ரொம்ப மோசம் ஸோ இந்த மாதிரி சிந்தனை இல்லை அப்புறம் பணக்காரன் எல்லாமே எங்கேயாவது எவனையாவது ஏமாற்றி எவனையாவது இது பண்ணி அப்படி தான் சம்பாதிச்சிருப்பான் அப்படின்னு ஒரு சிந்தனையில் இருக்குது எப்போ நல்ல வேலை அண்ட் பணங்களில் ஏதோ நம்ம கால் வாய்ச்சி கைச கெஞ்சி குடிச்சிட்டு நம்ம நிம்மதியாக இருக்கும் அப்படின்னு அந்த பிச்சைக்காரர்லேயும் அது அது ஒரு சந்தோஷம் இது பேசுதில்ல ஸோ இந்த மாதிரி பேசி கிட்டு இருந்து நீங்கள் பணக்காரனை வெறுக்க ஆரம்பிச்சேன் நான் ஏற்கனவே என் மகா நான் எல்லாம் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் இன்ஸ்டாகிராம் யூடியூப்பில் எல்லாம் நிறைய இருக்குது பணத்தை வந்து நீங்கள் வெறுத்திங்க பணக்காரங்களை வெறுத்திங்க அப்படின்னா பணம் உங்களுக்கு எப்பவுமே வராது பணக்காரன் வந்து தப்பாக பார்த்தீங்க இவன் எங்கேயாவது தொலை அடிச்சிருப்பானோ யாராவது அமைதிருப்பானோ அப்படின்னு பார்த்து தான் பணம் சம்பாதிச்சு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு என்றைக்கும் பணம் வராது இந்த சிந்தனைகள்லாம் நீங்கள் மாற்றணும் அப்புறம் வந்து வெறும் நமக்கு வந்து பாசம் தான் முக்கியம் பணம் முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெறும் அதை பற்றி இருந்தாலும் நம்ம வந்து மாட்டிக்கிடும் கரெக்டாக ஸோ அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம் பணம் வந்து என்னெல்லாம் இருக்கும் எப்படி ஒரு சிந்தனையை கொண்டு வரணும் இந்த மாதிரி சிந்தனைலாம் வைக்கக்கூடாது ஓகே பட் எந்த மாதிரி சிந்தனை கொண்டு வரணும் பணம் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஃப்ரீடம் கொடுக்கும் ஃப்ரீடம்னா என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் பணம் இருந்தால் ஓகே ஒரு வாரம் நீங்கள் வேலைக்கு போகும்போது கூட இருக்கலாம் நீங்கள் எங்கேயாவது டூர் போகலாம் நினச்ச ஹோட்டல் புக் பண்ணலாம் நினச்ச சாப்பாடு சாப்பிட்லாம் சூப்பர் மார்க்கெட் போனீங்கன்னா எம்ஆர்பி பார்க்காம எடுத்து உள்ளே போடலாம் இந்த பொருள் எனக்கு வேணால் எடுத்து உள்ளே போடலாம் எவ்வளோ ரூபா பாரு அந்த கதையெல்லாம் வர ஃப்ரீடம் ஓகே ஸோ பணம் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்கும் அப்புறம் நீங்கள் என்ன சாய்ஸ் வேணுமோ அதை வந்து நீங்கள் சாய்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பணம் இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா ஓகே அடுத்தில் வந்துட்டு எல்லோரும் சொல்லுவாங்க பணம் வந்து பாவம் பண்ண வைக்கும் அப்படிம்பாங்க ஆனால் உண்மை என்ன தெரியுமா பணம் இல்லாதவன் தான் பாவம் பண்ண வைப்பாங்க கொலை அடிக்கிறது ஏதாவது தப்பு தப்பு வேலைகள்லாம் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பணம் இல்லை சொத்துக்கு வழி
அப்படின்னு நினைக்கணும் அதனால் எனக்கு பணம் வேணும் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு உதவி பண்ணலாம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து கொண்டு வரணும் நிறைய பேர் நினைப்பாங்க பணம் வந்து ஆக்சிடெண்டாக வந்து வந்து அப்படியே நீங்கள் பணம் சம்பாதிச்சு தப்பி தவறி நீங்கள் பெரிய பணம் சம்பாதிச்சிட்டனாலும் அந்த பணம் வந்து உங்கள்கிட்ட நம்மளால் இருக்காது ஏன்னா அந்த பணத்தை பற்றிய கெட்ட என்ன உங்களுக்கு இருக்கும் பணம் பணம் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயமா இருக்கும் அதனால் பணம் உங்கள்கிட்ட இருக்காது அப்படியே வந்தாலும் சரி காணாமல் போயிடும் இப்போ மைக்கிள் டாக்ஷன் ரைட் அவங்கெல்லாம் எக்கச்சக்க பொழுது சம்பாதிச்சு கடைசியில் பணம் இல்லாமல் போயிட்டாங்க அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறது விஷயம் தெரியாது இது சம்மந்தமாக நான் இன்னொரு வீடியோ பண்ணுவேன் அது என்னென்னா பணம் சம்பாதிக்க எல்லோரும் நினைக்காங்க பணம் சம்பாதிக்கணும் பணம் சம்பாதிக்கணும் ஆனால் பணம் சம்பாதிக்கிறது முக்கியம் இல்லை பணம் சம்பாதிச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கு பின்னாடி நம்மளுக்குள்ள நிறைய நெகட்டிவ் தாட்ஸு நம்மளோட ப்ராசஸ்ஸு நம்மளோட பழக்க வழக்கங்கள் சிந்தனைகள் இது அந்த பணத்தை அழிச்சிடும் ஸோ பெரிய பெரிய சக்ஸஸ்லாம் என்ன சொல்லுறாங்க பணம் பண்ணுறது எவ்வளோ முக்கியமோ அதை விட அந்த பணத்தை வந்து நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் பணத்தை மேனேஜ் பண்ணல நம்ம சிந்தனைகள் பழக்க வழக்கங்கள் பணக்காரானவன சொந்தக்காரெல்லாம் பூந்து வந்துடுவாங்க எனக்கு பணம் தான் எனக்கு பணம் தான் எனக்கு பணம் தான் கொடுக்கலன்னா பணம் வந்தால் நம்மளை கண்டுக்க மாட்டேங்கான் கொடுத்து உதவ மாட்டேங்கான் அது அவங்க பிச்சைக்காரனாக இருக்கிறதுக்கே பழகினவங்க அவங்க வந்து பணம் வேணும் பணம் வேணும்னே பழகினவங்க பணக்காரன் தான் எனக்கு பணம் தரணும் பணக்காரன் தான் எனக்கு பணம் தரணும் பணம் சம்பாதித்து எனக்கு தரணும் அப்படின்னு ஒரு சிந்தனை உள்ளவங்க இந்த சிக்கலில் மாட்டினீங்கன்னா நீங்களும் பிச்சைக்காரனாக ஆயிருங்க அந்த பணம்லாம் அவங்கள்ட்ட விட்டு காணாமல் போயிடும் ஸோ அது எப்படி யாருக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும் எப்படி கொடுக்கணும் ஒரு ஸ்கில் இல்லாமல் கொடுக்கணும் அது ஒரு தனி கதை இருக்குது அதை எப்படி பண்ணணும் நீங்கள் பொதுவாக சொசைட்டியில் வந்து எங்கேயாவது பணத்தை பற்றி கேட்டிங்கன்னா தொண்ணூற்றஞ்சு பர்சன்ட் பேர் நெகட்டிவ் தான் சொல்லுவாங்க நெகட்டிவ் 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 அதில் மெயினாக வந்து அஞ்சு பர்சன்ட் தான் இதை பற்றி பாசிட்டிவ் சொல்லுவாங்க இப்போ நானே நான் இத்தனை வருஷத்தில் நான் கேட்டது யார் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லித்தரல இப்போ நம்ம அதுக்குண்டு நம்ம மென்டோர் குரு அவங்ககிட்ட போனதுக்கப்புறம் அவங்க சொன்னதுக்கப்புறம் தெளிவு வருது அப்புறம் சுற்றி பார்த்தா நம்ம குடும்பத்து அம்மா அப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸு ரிலேட்டிவ் சொந்தக்காரன் சொக்காரன் தெரிஞ்சவங்க கிளாஸ்மேட்ஸு எங்கே பார்த்தாலும் சரி எல்லாருமே வந்து இந்த சிந்தனை சொல்லுறாங்க ஸோ அவங்க சொல்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து பணத்துக்கு எகெயின்ஸ்டாக நம்மளை வந்து சிந்தனை பண்ணி விடுவாங்க அதனால் நமக்கு பணம் வரைய வராது ஸோ இதுதான் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் ஸோ இந்த சிஸ்டத்தெலாம் நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து திங்கிங் ப்ராசஸ் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் ஒரு பாயிண்ட் தான் முடிஞ்சிருக்கு அடுத்த பாயிண்ட் தான் வரேன் குயி குயிக்காக பண்ணுவோம் ரைட்டாக அதில் ஜாஸ்தி நான் இது வராது அது ரொம்ப முக்கியம் அதனால் தான் சிந்தனைகளை சொல்ல வேண்டியது அது ரெண்டாவது வந்துட்டு ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருப்பாங்க அதாவது அவன் என்ன நினப்பான் இவன் என்ன சொல்வான் நாலு பேர் என்ன சொல்லுவான் ஊருக்காரன் என்ன சொல்லுவான் உறவுக்காரன் என்ன சொல்லுவான் நாசமாக போகிறதே இந்த இதனால தான் நான் இந்த விஷயமாக வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அந்த விஷயம் பணத்துலேயும் உதைக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த விஷயம் நான் சொல்ல வரேன் அதாவது அவங்க என்ன நினைப்பாங்க அவங்க நம்மளை பற்றி என்ன அபிப்பிரா வைப்பாங்க பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க சொந்த வரக்காரங்க நம்மளை பற்றி பின்னாடி என்ன பேசுவாங்க நம்மளை கிண்டல் பண்ணுவாங்க கேலி பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களை வந்து வச்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப வந்து பணம் உங்களுக்கு சம்பாதிக்க முடியாது ஓகே நான் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் நிறைய இதில் நான் கொடுத்துருக்கேன் என்னையை வந்து தப்புகளால் மக்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டும் சுரேஷ் செல்லமா அது தப்பு பண்ணுற ஆள் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஏன்னா நான் அவ்வளோ துணிச்சலாக தப்பு பண்ணும் தப்பு பண்ணால் தான் நம்ம எதாவது ஜெயிக்க முடியும் தப்பு பண்ணதுக்கு தைரியம் எப்போ வரும் நாலு பேர் என்ன சொன்னோன்னு பயம் இல்லாதப்போ தான் தப்பு பண்ணதுக்கு தெரியும் வரும் ஸோ அது அதுதான் அந்த நாலு பேர் ஒப்பீனியன் திறக்கணும் ஸோ ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு தெரிஞ்சிட்டிங்க அது ரொம்ப குணமாக இருக்கணும் மூணாவது வந்துட்டு பணம் வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து மாறிடுவோமோ அதுக்கப்புறம் பணம் பெரிய பெரிய ஆளாக வச்சுருவோம் அதை சாதிக்க முடியாது அதுக்கப்புறம் அந்த பணம் காணாமல் போயிடும் திருமணம் பிச்சைக்காரன் ஆயிரும் அதோட இப்போ நம்ம இப்படி இருப்போம் பணம் சம்பாதிக்கே சம்பாதிக்கிறதுக்கு உண்டான தைரியம் கூட வராது திடீர்னு ஒருத்தர் இவ்வளோ சம்பளமா இல்லைப்பா அவ்வளோலாம் என்னால் சம்பாதிக்க முடியாது அவ்வளோ சம்பளம் எனக்கு வேண்டாம்ப்பா நமக்கு ஏதோ நம்ம க க கூழ் கஞ்சம் குடித்தோமா அப்படி இருந்தோமா உருப்படாமல் போகிறதுக்கு பணம் வராதம் போகிறதுக்கு இதுதான் காரணம் ஓகே ஸோ அந்த சேஞ்சஸ் அந்த லைஃப்பில் வர விஷயங்களை வந்து எடுக்கிறதுக்கு ஒரு தைரியம் தென்னை விட்டு இல்லாமல் போகிறதுனால மாட்டிக்கிடுவாங்க அதனால் அவங்க பணம் சம்பாதிக்காமல் இருப்பாங்க ஓகே மூணாவது பாயிண்ட் கடைசி பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாமா எல்லாமே பண்ணதுக்கு பணம் தேவைப்படும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு
ஏன்னா உங்களுக்கு நூறு நூறு இன்ஃபர்மேஷன் வரும் அதில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சி நீங்கள் போனால் தான் முன்னாடி முடியும் ஆனால் நம்ம நூறையும் பார்த்துட்டு இது இங்கே போவோங்க இது இங்கே போவோங்க எங்கே போகணுன்னு தெரியாது ஒரே பாஸ் ஒரே மண்டர் ஒரே குரு பிடிச்சி அவங்க கூட போகணும் ஹா இவங்க உங்களுக்கு சும்மா தள்ளி தருவாங்களா இல்லை எதுக்கும் சொல்லி தரணும் சும்மா உலகத்தில் எவ்வளோ பேர் இருக்கான் அவ்வளோ பேருக்கும் கொஞ்சம் பணம் வேணும் சொல்லிக் கொடுக்கணும் வருவான் அவ்வளோ பேருக்கும் ஏன் சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஏன்னா அவன் துட்டு கொடுத்து அவன் செலவழித்து அவன் கஷ்டப்பட்டு அவன் பணம் நஷ்டம் ஆகி இதெல்லாம் படிச்சிருப்பான் அதை உங்களுக்கு ஏன் சும்மா சொல்லி தரணும் ஹா அப்படி எவனா சொல்லி தரதுக்கு பணம் கேட்டால் இவன் என்ன பணம் கேட்கான் ஏன்னா அவன் அவனை கூட பிறந்தான் உனக்கு இதெல்லாம் செய்யணுன்னு கட்டாயமாக கூட பிறந்தே செய்ய மாட்டான் ரைட்டு ஒரு விஷயம் எல்லா விஷயம் படிக்கிறதுக்கு பணம் கொடுக்கணும் ஓகே என்றைக்கு இந்த சிந்தனை எனக்கு வந்துச்சோ நான் வந்து இந்த கோர்ஸாக ஆ உங்களுக்கு வெளிநாட்டில் தெரியும் அஞ்சு லட்சம் நாலு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் 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 நம்மளாம் எங்கடா அந்த காலெல்லாம் மாறி என்றைக்கி அந்த பைசாலாம் நான் போட்டு தூக்கி போட ஆரம்பிச்சுனோம் படிக்க ஆரம்பிச்சுனோம் அதுக்கப்புறம் எனக்கு பல லட்சங்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் அது முதல்ல எது கோர்ஸ் ஐயாயிரம் ரூபா ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட முடியுமா ஒரு படவே முடியாது ஸோ ஏதாவது படிக்கணும் சாதிக்கணும்னா அதுக்கு பணம் கொடுக்குற தைரியம் தென்னாவட்டு அந்த மைண்ட் செட் வரணும் அப்போ தான் ஜெயிக்க முடியும் லைஃப்பில் ஓகே நாலு விஷயம் பார்த்தோம் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த விஷயத்த வந்து நீங்கள் தெளிவாடுத்தினா உங்களுக்கு பணம் வரும் இதில் என்ன விஷயங்கள் என்னையாதுன்னு பாருங்கள் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதில் எப்படி இருந்தால் இருந்திருக்கு என்ன நடந்திருக்கு உங்களுக்குள்ள பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு நான் பர்சனலாக வந்து நான் ட்ரெயின் பண்ணணும் உங்களுக்கு கைடு பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே உள்ள லிங்க் இருக்கும் அதை வந்து ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணுங்கள் அந்த ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி நீங்கள் எலிஜிபிள் அல்லது நம்ம ரெண்டு இருக்கு செட் ஆகும் அப்படின்னா நான் வந்து உங்களுக்கு கால் பண்ணுறேன் நம்ம அதை பற்றி பேசலாம் தேங்க்யூ